டிவிக்கு வந்து நீங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் டாக்டர்கிட்ட காமிக்கும் போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க கத்தர் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில பெரிய அற்புதம் செஞ்சிருக்கிறாரு என்னன்னா ஒரு எனக்கு ஒரு நாலு வருஷமாவே எனக்கு பிசி ஓடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு எந்த மாத்திரை போட்டாலும் எது போட்டாலும் வந்து சரியாகாது நான் எப்போவுமே வந்து டெஷா மீட்டிங்லேயும் சரி நம்ம சண்டே சர்வீஸ்லேயும் சரி வந்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது அங்கிள் நிறைய காரியங்கள் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி வந்து ரெண்டு ஆவிகள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கட்டி ஜபிக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் நினைப்பாங்க என்னடா இந்த விஷயத்துக்கும் வந்து எல்லா ஆவிகள்லாம் சொல்கிறாங்களே நினைப்பாங்க ஆனால் நான் நடுவில் வந்து எந்த மாத்திரையுமே போடலை எதுவுமே போடலை வெறும் ப்ரேயர் அப்புறம் வந்து டெஷோ மீட்டிங்லேயும் சரி அங்கிள்ட்டையும் சரி ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து ஆகஸ்ட் மந்த்தில் வந்து நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போனேன் டாக்டர்கிட்ட போகும்போது டாக்டர் அவங்க சொன்னாங்க வந்து உங்களுக்கு பிசிஓடிலாம் இல்லைம்மா வெறும் வந்து இது சின்ன ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து மாத்திரை போடுங்க சரியாயிடும் சொன்னாங்க அதுவே ஒரு பெரிய சாட்சி தான் எனக்கு இல்லைன்னு சொன்னது ஏன்னா முன்னாடி ரிப்போர்ட் எடுக்கும் போது வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டெல்லாம் இருக்குது அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த தடவை அவங்க ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும் போது எதுவுமே இல்லை சொன்னாங்க அதுக்காக ஏச பார்க்க நன்றி அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஹார்மோனல் டெஸ்ட் எடுக்கும் போது அந்த பிளட் லெவல்ஸில் வந்து ஒரு ஹார்மோன் மட்டும் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸாக இருக்குது அது சொன்னாங்க ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குமா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக நீங்கள் டிவிக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஸ்கின் டெஸ்ட் மாதிரி எடுக்கணும் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த டெஸ்ட்டை எடுத்துட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து திரும்ப போய் டாக்டர்கிட்ட காமிக்கும் போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அப்படி சொன்னாங்க டிபிக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்கலாம் அப்படி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பாசிட்டிவ் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அந்த கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட் போய் பாருங்கள் லங் டாக்டர்கிட்ட போய் பாருங்கள் அப்படி சொன்னாங்க அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டெஸ்ட்டு திரும்ப எடுக்கணும்னு சொன்னார் அந்த டைமில் வந்து அந்த டிபியோட அந்த பாக்டீரியா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அது இன்னும் சென்சிட்டிவாக இருக்கும்னு நிஜமாகவே இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஸ்கின் டெஸ்ட் வந்து நிறைய அலர்ஜிஸ்னால கூட வந்து அது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க சரின்னு வந்து அந்த கரெக்டாக நம்ம டெஸ்டோ மீட்டிங்க்கு முந்தின வீக் அந்த மண்டே போய் வந்து நான் வந்து பிளட் கொடுத்துட்டு நான் வந்து வந்துட்டேன் அப்புறம் எப்போவுமே இந்த டெஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு நாள் கழித்து அஞ்சு நாள் கழித்து தான் வரும் அந்த டெஸ்ட்டு போய் வந்து பார்க்கும்போது வந்து அது பாசிட்டிவ் இருந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மாஸ்க் போட்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை ஏசப்பா இந்த ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் வந்து அற்புதம் செய்யுங்க நான் வந்து இந்த டெஸ்டோ மீட்டிங்கில் போய் அங்கே லைனில் நின்று நான் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அதே மாதிரியே வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை நான் வந்து எடுத்துகிட்டு டாக்டர்ட்டையும் போகல ஸ்ட்ரைட்டாக டெஸ்டா மீட்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்ப நான் போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுப்பேன் ஏசப்பா இப்போ எனக்கு நெகட்டிவ்னு வரணும் அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அந்த டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக இருந்தால் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் காலேஜுக்கும் போயிருக்க முடியாது நான் டெஸ்டா மீட்டிங்க்கு வந்தேன் அங்கிள் சொன்னார் நெகட்டிவாக வரும் திரும்ப போய் டெஸ்ட் எடுன்னு சொன்னார் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லும் போது சரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் சரியாயிடும் அப்படி இப்படி இருக்கும் போது டெஸ்டோ மீட்டிங்கில் அங்கிள் கண்டிப்பாக நெகட்டிவாக வரணும் கத்தர் வந்து ஒன்று சாட்சியாக நிறுத்துவார் நானும் ஏசப்பாட்டை வந்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது ஏசப்பா அங்கிள் இது வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரேயர் பண்ணியிருந்தேன் அதே மாதிரியே வந்து அங்கிள் அதே காரியம் சொன்னாருங்க ரத்தத்தை தொழுகிற கிரி ஆண்டவரை எல்லாம் ஏசுவி நாமத்தினார் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் அக்கணினால் ஏறிக்கிறேன் ஒரு சாட்சி சொல்லட்டும் சொல்லி ஜெபிக்கிறேன்
மகளுடைய மன வேதனைகளை நீ மாற்றி இறங்கிக்கிறேன் முடிச்சுட்டு அந்த மண்டே வந்து போய் திரும்ப பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு திரும்ப அந்த வீக்கில் வந்து ஒரு தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அந்த மாதிரி போகும்போது ரிப்போர்ட் நெகட்டிவ்னு வந்துச்சு அதே மாதிரியே வந்து எனக்கு இஎஸ்ஆர் லெவல்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அந்த காரியத்தை கூட வந்து ஏசப்பா வந்து எனக்கு சேர்த்து தந்ததுக்காக ஏசப்பாக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் Jesus I pray name of Jesus heal up kekda idu kekda kekda nalla kekda varumbodhu rendu me kekada suthama kekada hallelujah solunga i command the name of Jesus holy spirit out kekda nalla kekda ரெண்டுமே கேட்குதா ப்ரைஸ் எல்லாம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் He is king. Yame, hallelujah. Uti re pova, uti re varuva. Enak idala paakumbodhu romba vedaniya irukum. Na odaniye vandu so brother ta sonna indha mari irukku paapa avuga appadi. அவர் உடனே அவன் பாப்பாவை குடிச்சு வச்சு கால்களை குடிச்சு வச்சு ப்ரேயர் பண்ணி அதே இடத்துல என்னையும் வாங்கி ப்ரேயர் பண்ணி இதை டெய்லி வீட்டில் கொண்டே வச்சு நீங்க ஆண்டவரோட வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் அந்த உங்க பாப்பாவை நடக்க வைப்பாரு அவர் சொல்லிட்டு போய் ஒரு அஞ்சு மாசம் ஆகல பாப்பா நல்லா நடக்க விழுக்கிட்டா குடிச்சு குடிச்சு நடக்க விழுக்கிட்டவ இப்ப குடிக்காமலே தன்னாலே நடக்க வைக்க விழுக்கிட்டா ஆனா ஆண்டவர் ஆண்டவர் அவர் மூலமா என் பாப்பாவுக்கு அற்புதத்தை செஞ்சாரு கத்தருக்கு நான் கூடாத கொடி நன்றி சொல்றேன் கடைசியாக சொன்னாங்க உங்களுக்கு கேன்சர் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அடையாறில் உள்ள கேன்சர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த பாஸ்டர் ஐயா எங்களுக்காக என் குடும்பத்துக்காக ரொம்பவும் கண்ணீர் விட்டு ஜோம் பண்ணாங்க அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டார் என்னை தொட்டார் அவர் எல்லா சுகத்தையும் கரங்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் எல்ஃபுக்கு வந்து லாஸ்ட் டிசம்பர் மாதம் ச வந்து லிம்னோடில் கேன்சர்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கு பிறகு கத்தருடைய பெரிதான கிருபையில் வந்து 
எல்லாம் ஜெபம் பண்ணோம் பாஸ்டர் நெல்சன் பாஸ்டரும் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருந்து எங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு நடந்த எல்லா டெஸ்ட்லையும் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அந்த கேன்சர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் ஆச்சுது